का एक गेट पास है एक गेटवे है जिससे हम जो है वर्ल्ड में कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को समझने की बात करते हैं राइट तो बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए हम आपके सामने रख रहे हैं वृंदा मिटकरी मैम को वृंदा मिटकरी मैम बहुत ही इफिशियंट टीचर है कंप्लीट सब्जेक्ट पे कमांड लेके पढ़ाते हैं और एक खास बात मैं बताऊं आपको ये सब्जेक्ट घर में जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सब्जेक्ट को लिखाना समझाना उसको आपको लर्न करके देना और उसको प्रेजेंट कैसा करना ये सारे टैक्टिक्स जो है वो वृंदा मैम आपको बहुत सही तरीके से समझाते हैं तो वृंदा मैम विद वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच शी हैज मोर देन एट ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और वो आपको पढ़ाएंगे बिजनेस स्टडीज तो सुनते हैं कुछ बातें वृंदा मैम से हेलो फ्रेंड्स ग्रीटिंग्स फॉर द डे एंड आई होप आप लोग अपना ये लॉकडाउन पीरियड बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे एंड इस लॉकडाउन पीरियड को मोर रिसोर्सफुल बनाने के लिए हम लोग आए हैं मिटकर रिसर्च कैप्स एकेडमी टीम आपके सामने कमिंग टू माय सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस स्टडीज जैसे ही हम लोग बिजनेस स्टडीज ये या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट का नाम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत ही डल बोरिंग एंड ड्राई होने वाला है My dear friends, I am giving you an assurance कि आपका ये theory subject इतने superb तरीके से मैं पढ़ा दूंगी कि आपको आज के बाद लेवेंथ स्टैंडर्ड के बाद कभी भी कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट में डर नहीं लगने वाला बिकॉज द टेक्निक्स विच वी यूज टू कन्वे द कंसेप्ट टू यू आर सिंपली माइंड बॉगलिंग एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर अदर थ्योरी सब्जेक्ट्स एज वेल और आपको सिर्फ लेवेंथ ट्वेल्थ में ही नहीं आपके फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल तक क्या आप ये सारी टेक्निक्स अपनी यूज कर सकते हो आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ एट प्लस इयर्स एंड आई हैव बीन टीचिंग टू लेवेंथ एंड ट्वेल्थ सी बी एस ई सिंस देन माई डियर फ्रेंड्स कम कमिंग टू द कंसेप्ट या द कंटेंट्स इन दिस बिजनेस स्टडीज वी हैव वी वुड बी स्टडिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस फाइनेंस वी हैव वन पोर्शन ऑफ मैनेजमेंट अदर पोर्शन ऑफ बिजनेस फाइनेंस मैनेजमेंट में हम लोगों को फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज के बारे में प्रोडक्शन के बारे में ये सब कुछ पढ़ने का है एंड उसके बाद में सोर्सेज हाउ आर वी गोइंग टू गेट इंस्टॉल दिस बिजनेस हाउ आर वी गोइंग टू गेट द फाइनेंस इन दिस बिजनेस वॉट आर द टेक्निक्स फॉर दिस ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं अब पढ़ाने का तरीका कैसा रहेगा पढ़ाने का तरीका सबसे पहले वुड बी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हर एक कंसेप्ट को जब तक कि आपके दिमाग में क्लियर नहीं होता तब तक कि हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले हैं उसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रेजेंट दिस कंसेप्ट इन द एग्जाम ये भी एक आर्ट है ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है हम लोग आपसे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा लेते हैं आपको लिखने का तरीका बता देते हैं ताकि आप ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर पाओ अब ये तो हो गया हाउ टू प्रेजेंट इन द एग्जाम नेक्स्ट टास्क जो आपका आता है वो आपको आता है कि मैम हम प्रेजेंटेशन भी सीख गए मैम लेकिन अब हमको याद ही नहीं आता है वी बिकम ब्लैंक ड्यूरिंग द एग्जाम्स तो इसका एक ही तरीका है माय डियर फ्रेंड्स री 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 रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन ये हम लोग क्लास में ही कर लेते हैं और ये रिवाइजिंग के भी अपने टेक्निक्स होते हैं ये रिवाइजिंग सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी देन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक उसके बाद आता है रिवाइजिंग द सब्जेक्ट विथ निमोनिक्स चार्ट्स माइंड मैपिंग टेक्निक्स ये सब चीज़ें करने के बाद में आपका जो ग्रिप uh, आता है सब्जेक्ट के ऊपर आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर एवरी थियोरी सब्जेक्ट दैट यू प्रिपेयर और एक बात आप लोग ये सोचते होंगे कि वाई आर वी डूइंग स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट फ्रॉम इलेवेंथ इथ सेल्फ ट्वेल्थ में देख लेंगे या आगे देख लेंगे वॉट हैपन्स इज वेन यू डोंट गेट अ परफेक्ट कोच फॉर दिस वॉट हैपन्स इज हमको पहले से ही ये सब्जेक्ट में डर लगने लग जाता है वॉट वी अडोप्ट इज एग्जाम के थोड़े दिनों पहले पढ़ाने पढ़ने की टेक्निक्स याद कर लेते हैं एंड उसके बाद में एग्जाम्स में कम मार्क्स मिलते हैं एंड देन दिस फियर गेट्स नो स्टैक होने लगता है ये फियर उसके बाद हम हमारा हर थ्योरी सब्जेक्ट ऐसा ही जाता है सो so, आप लोग ये मिस्टेक ना करें लेवेंथ से ही जुड़े हमसे ताकि आपको लेवेंथ 
में बेस बनेगा आपके ट्वेल्थ का एंड अगर आप एक फैकल्टी के साथ एक साल कनेक्ट हो गए तो नेक्स्ट ट्वेल्थ जो कि बोर्ड एग्जाम्स है आपकी वो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट जाने वाली नहीं है नेक्स्ट मैं आती हूँ दिस इज द टाइप ऑफ नोट्स दैट वी प्रिपेयर इन द क्लास इट सेल्फ बट ये मेरे स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाई हैं जो मेरे गाइडेंस के अंदर बनाई गई है सी लुक एट द आप लोग ये देखेंगे चैप्टर का नाम और उसके नीचे इंडेक्स इंडेक्स इज द रोड मैप विच आई हैव गिवन देम कि ये पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या आने वाला है ये हम लोगों ने खुद डिजाइन किया है इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कलर्ड पेन्स यूज की गई है ये कलर्ड पेन्स का भी अपना खुद का रेलिवेंस है यहाँ पे चार्ट्स यूज किए गए हैं चार्ट्स के नीचे कैसे लिखना ये कंसेप्ट को ये भी बताया गया है सी यू वुड सी आई हैव नो बीन इन्हें मैंने पूरा एक जो चैप्टर है उसको एक पर्टिकुलर चार्ट में भी समराइज करके स्टूडेंट से रिवाइज करवा लेती हूँ ऐसे भी टेक्निक्स हम लोगों ने बहुत सारी जगह यूज किए हुए हैं देन दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर रिटर्न बाई द स्टूडेंट्स इससे आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि माई डियर फ्रेंड्स आपको एग्जाम्स तो इट वुड बी केक वॉक फॉर यू दैट इज फॉर श्योर ये अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम का ये भी देखिए बच्चों ने कितने सुंदर चार्ट में प्रेजेंट किया गया है दिस विल हेल्प यू टू कंसेप्चुअली स्टडी रिवाइज एंड एवरी थिंग दिस दिस इज द एम सी क्यूज जो हम लोग देते हैं क्लास में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो हम खुद क्लास में प्रैक्टिस करवाते दिस इज वर्क बुक पैटर्न ताकि आप खुद आंसर्स नीचे लिख पाओ और एग्जाम फेयर्स तो आने ही नहीं वाला है आपको एंड देन माई डियर फ्रेंड्स इतने सालों से पढ़ाने के बाद में आई हैव टू माई किटी दीज मैनी फीडबैक्स वैसे तो बहुत सारे हैं बट मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ तकलीफ उठाई और मुझे ये सारी चीज़ें लिख के भेजी तो आई एम सो वेरी मच ओवरवेल्म एंड ओब्लाइज टू देम कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया इतना सहारा थैंक्स अ लॉट माई डियर स्टूडेंट्स एंड आई एम ईगरली वेटिंग टू मीट यू ऑल पहले तो ऑनलाइन मोड के जरिए एंड उसके बाद वंस दिस लॉकडाउन गेट्स ओवर फेस टू फेस क्लास में हम लोग जरूर मिलेंगे आपसे Thank you bye bye